నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నన్ను గురించి నన్ను నన్ను గురించి నేను ఆలోచించినప్పుడు నేను ఈ సినిమా పరిశ్రమలో నేను ఒక చాలా పరమాణువులు అయినటువంటిని కానీ నా అదృష్టం ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఓ రోజు తిలక్ గారు నన్ను పిలిచి రేపు నువ్వు రావాలరా అన్నారు ఎక్కడ బాబా ఎక్కడ మామయ్య అన్నా లేదు జరగపతి వెంకయ్య గారిది శిలా విగ్రహం చేస్తున్నావు దానికి నువ్వు గెస్ట్వి నా రోసీ గారు వస్తున్నారు నువ్వు కూడా రావాలన్నా రోసీ గారు వస్తున్నారు బాగుంది కానీ రఘుపతి వెంకయ్య గారు ఎవరో నాకు తెలియదు అంటే ఆయనకి తెలియపోయిన పర్లేదు నువ్వు రా అన్నారు సరే అప్పుడు ఇంత కా వచ్చే కట్ట కాగితాలు ఇచ్చి చదవమని చదువుకో ఈయన ఎవరో తెలుస్తుంది అన్నారు ఆయన ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీని అప్పటి నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద పరిశోధనలు మొదలెట్టి చాలా తెలుసుకున్న అది వేరే సంగతి ఆ తర్వాత ఒకరోజు సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు మెడ్రాస్ నుంచి ఫోన్ చేశారు అండి మీరు ఒకసారి రేపు గ్రీన్ పార్క్ హోటల్లో పెడుతున్నాం మీరు రావాలండి అన్నారు దీనికి సార్ అన్న చల్లగాలిలోనే ఒక ఆల్బమ్ చేశానండి సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారి మీద సార్ నాకేం తెలుసు సార్ సంగీతం అంటే కూడా తెలియదు సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారు అంటే పెద్ద ఆయన గురించి నేను అక్కడికి రావటం ఏంటండి అన్న లేదు మీరు రావాలి సార్ నా తీరు అక్కడికి వెళ్తే విష్ణారు గారు గుమ్మడి గారు బాలు గారు జానక్ గారు సుశీల్ గారు వాణిజీరామ్ గారు కీరవాణి గారు అసలు ఆ పేర్లు తలుచుకుంటేనే వాళ్ళు భయం వేసిపోతుంది అటువంటి వాళ్ళ మధ్య నన్ను కూర్చోబెట్టారు ఆ రోజు మళ్ళీ వాళ్ళ గంటసాల గారి గురించి మాట్లాడతా అంటే మళ్ళీ బాలు గారు కీరవాణి గారు సాలూరి వాసు గారు మాసు మాధవ్ పెద్ది వీళ్ళందరి మధ్య కూర్చునే అదృష్టాన్ని నాకు కల్పించారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇంత అదృష్టం ఉన్నవాళ్ళు నాకు తెలిసి అయితే నేను ఒక్కడనే అయ్యి ఉంటాను అనుకుంటాను అంటే చాలామందికి ఉన్నీళ్ళు వచ్చు అది వేరే అది వాళ్ళ సక్సెస్లు వాటి దీన్ని బట్టి ఉంటుంది నాకు ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు నాకు ఎందుకు ఈ అవకాశాలు వస్తున్నాయో తెలియదు సో ఈ సినీ కళామ తల్లి నాకు ఇచ్చిన వరం అయ్యి ఉంటుంది అది ఇలాంటి సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎంతో సేవలు చేసిన ఎంతో వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాలు నడిపించిన పెద్దల ఫంక్షన్స్కి వచ్చే అవకాశం కల్పించిన వాళ్ళు ప్లస్ అది చేస్తున్న వాళ్ళు ఆ రోజు తిలక్ గారు చేయకపోతే వాళ్ళ వెంకయ్య గారిని గురించి చాలా మందికి తెలిసేది కాదు ఆ రోజు చేశారు తర్వాత విగ్రహం పెట్టాం అట్లాగే సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారు చల్లగాలలో సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు అది చేశారు ఇవాళ రామారావు గారు ఇది ఘంటసాల గారిని మనందరికీ మళ్ళీ గుర్తు చేసుకునే అవకాశం చేశారు చిన్న సంఘటన ఉంది ఘంటసాల గారితో నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు సార్ చిన్నవాడినప్పుడు ఆయన సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు నాన్నగారు సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు అన్నయ్య పెళ్ళికి ఘంటసాల గారు నాన్నగారు చెప్పారు ఎప్పుడో సార్ ఆయన ఫోన్ చేసి కృష్ణమూర్తి గారు మా మా నాడి పెళ్ళికి నేను వచ్చి కచేరీ చేస్తాను మీరేంటి సార్ అంటే లేదు లేదు నేను జా చేయాల్సిందే అని చెప్పి అంటే కచేరీ అంటే డబ్బులు గిబ్బులు కాదు ఆయన అంతటా ఆయన వచ్చి సరదాగా చేసి మా నా నాన్నయ్యను ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఎంత సినిమా ఇండస్ట్రీ అంత ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ కోసం మనం చేయాలనే ఫీలింగ్ తప్ప కమర్షియల్ యాంగిల్ లేదు అందులో కమర్షియల్గా డబ్బుల కోసం కాదు ఆయన పాడింది వచ్చింది కూడా ఊరికి వచ్చి చేశారు ఫ్యామిలీ అండి మనం అంతా అన్నారు ఎక్కడ ఎవరు గమ్మారెడ్డి కృష్ణమూర్తి గారు ఎవరు ఘంటసాల గారు ఎవరో సినిమాలో కలిసి పనిచేశారు తప్ప వేరే ఉండదు కదా సో అట్లాంటిది మా బాలు గారు కూడా అటువంటి చాలా చేస్తూ ఉంటారు నేను చాలాసార్లు చేశారు ఆయన కూడా అది మళ్ళీ అవసరం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నాకు సో ఇట్లా మేము బయట చాలాసార్లు తిట్టుకున్నా కొట్టుకున్నా కానీ ఒక ఫ్యామిలీ లాగానే ఉంటాం ఉన్నాం గతంలో అలాగే ఉండేవారు ఇప్పుడు అలాగే ఉంటున్నాం బట్ అన్ఫార్చునేట్గా ఈ ఏమంటారు అట్ని సోషల్ మీడియా వచ్చినాక ఉన్నాయి లేని రాసేసి చెప్పేసి మమ్మల్ని మాకు తెలియకుండా శత్రువులు చేసేస్తున్నారు సో అది పోత పోవాలి పోతుంది అనుకుందాం బట్ ఇది అసందర్భంగా చాలా మాట్లాడుతున్నాం సారీ ఘంటసాల గారి మీద తీసిన ఈ బయోపిక్ బాగుండాలని చాలా సూపర్గా రావాలని దీనికి బాగుండాలి బాగుండాలి అని చెప్పి మీటింగ్లు మైకిలు ఇచ్చినప్పుడు మాట్లాడతాం కంటే దీన్ని రిలీజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో అంబికాబ కృష్ణ గారు నేను కొంతవరకు సహాయపడాల్సిన అవకాశం ఉన్న వాళ్ళ మీద సో మా పరిధిలో మేము మాకు చేతన అయింది మేము చేసి పెడతాం ఒకవేళ మా పరిధి దా దాటిపోతే అంటే అన్నీ మన చేతుల్లో ఉండవు కదా దాటిపోతే ఎందుకంటే రఘుపతి వెంకయ్య గారి మీద ఒక బయోపిక్ తీశారు ఇంతవరకు రిలీజ్ కాలేదు సో దీనికి అలాంటి పరిస్థితి రాదు రిలీజ్ చేస్తామని మేము ధైర్యంగా చెప్తున్నాం నమ్మకంగా చెప్తున్నాం అయిపోయినాక బాలు గారు ఒక సహాయం చేయాలి అది టీవీ ఛానళ్ళకు కూడా వచ్చేదట్టు చేయాలి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలు వాళ్ళకి యాక్షన్ సినిమాలు యాక్టర్లు ఉంటే తప్ప వాళ్ళు పట్టించుకోరు టీవీ ఛానళ్ళు 
సో టీవీ ఛానల్ వెళ్తే ఇంక ఎక్కువ మందికి వెళ్తుంది ఎక్కువ మంది జనానికి వెళ్లాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది సో బలు గారు అటువంటి సహాయం చేసి ఈ సినిమాని ప్రమోట్ చేస్తానికి ఇంక ముందుకు వస్తారని అడుగు చలవ తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ